Hi students, welcome to our botany class. Biotechnology, Principles and Processes. That is the cloning vector. This is the same thing. This is the cloning vector. cloning vector. One organism to another organism to another gene ने transfer या ना इटाना। अब cloning vector ने वैंड गुणांगल नमले पारण्यो। आदिले एक feature आयरनो selectable marker। plasmid vector लेके नमले insert चे इधर चल्ला foreign gene, bacterial cell इन डुले लेके अलेंगल host cell इन डुले लेके तीर्थन्दो इल्ले। इन्ह नल्ला द तीरिचरिया ना Selectable marker and number of week in the other PBR 322 in the Varena are cloning vector. Renda antibiotic resistant gene in the Kadhanamla Varno, on the ampicillin resistant gene, Matona tetracycline resistant gene. A badilla transformance in a kitan vendita adium ampicillin media the lake plate, do bacterial colonies in a. Pinid recombinants in a selectian render mother e bacterial colonies in a windum tetracycline media the lake plate. Inganayana other than the recombinants in a number selected the antibiotic media the lake plate the wonder other than the recombinants in a selectian the parnumbra other corchuru. Uh, tiresome procedure right one no kurch buddhamutrilla kurch procedure named very dealilla urikari might one no niladana. Abi then in a lepatilla come in the chindicha other than the urutirinya, a lingil other than the pinid conduct your variana, kurchungudi easier right recombinants in a selectia and patuna type plasmids modify chay the dika and the leather. Anganilur method ana. Color reaction method. Up a current class, la antibiotic resistance method on a particular than dangle. In the class, la number no another color reaction method lode. Namal king in a recombinants in a selectia on the ladana. No co color reaction la number of biogicina plasmid vector idana. Idil a nokia than in Ningalka carnam. Molar a corch genigale the ladangi to look. One restriction site to Matra Mana, a lingle, one cloning site to Matra Mana, e plasmid lilla. PBR three twenty two, or about a restriction enzymes cut tea in the cytical and dirono. Ele, other wonder than any other complication in Dakana Ridi, Irono, Adinda one another. Up in an illa plasmid ne ruba galpana jay the pocorchum goody carrying a lepamai. Edina, one organisatil nana. Vector very much organic at the lake, genial, like foreign gene in a transfer. Okay, with the PUC 18 in the repair in Namkuparia, University of California, our uh, design Jedadana PUC 18 or a distinguishing number and a pala number will be in the end. PUC 18 de Pratagada a plasmid la la genial lay the can modify Jedad the po will call it a genial lay the can. One ampicillin resistance gene. Transformance in a tiricharian main data, the Katatil in the Ayala Madilla, plasmidal in the Venum, or antibiotic resistant gene, Ulpadatana. Other ampicillin resistant gene ana. Ninoku, it too important dietala, ori site. Ori site. Replication, plasmid in the replication, startian la sequence of codons. La Pagana, ori site. In cloning site, we have to insert a foreign gene in this plasmid. We have to insert a ligate in this plasmid. We have to insert a site in cloning site. Now, so, in this cloning site, in PUC 18, we have to insert a lac set gene in this plasmid. Lac set gene. So, in this cloning site, we have to insert a lac set gene lac set gene. What is the lac? Set gene in the Pratagada. Other end in a codi in the dana. Either protein a codi in the dana. Either enzyme in a codi in the dana. 
അല്ലെങ്കിൽ ലാക്സഡ് ജീൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എൻസൈമാണ് ഉണ്ടാക്കുക ബീറ്റ ഗ്യാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈം ഇപ്പം ലാക്സഡ് ജീൻ കോഡ്സ് ഫോർ ബീറ്റ ഗ്യാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈം ബാക്ടീരിയലുള്ള ജീനുകൾ തന്നെയാണ് ലാക്സഡ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഗ്യാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോറിൻ ജീൻ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോറിൻ ജീൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പോർഷനിലേക്കായിരിക്കും ലാക്സഡ് ജീനിൻ്റെ പോർഷനിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിനെ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫോറിൻ ജീൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫോറിൻ ജീൻ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതറിയാനാണ് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കളർ റിയാക്ഷൻ കളറിൻ്റെ ബേസിൽ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമൻസിനെ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ പ്ലാസ്മിഡ് പ്ലാസ്മിഡിനെ എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ചില പ്ലാസ്മിഡിൽ ഫോറിൻ ജീൻ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ചില പ്ലാസ്മിഡിൽ ഫോറിൻ ജീൻ ഒന്നും തന്നെ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയൽ കോളനീസ് അതായത് ചില ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിൽ പ്ലാസ്മിഡ് ഒന്നും തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ചില ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിൽ ലാക്സഡ് ജീൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഫോറിൻ ജീൻ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മിഡ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചില ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അതായത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫോറിൻ ജീൻ ഒന്നും ഇൻസേർട്ടഡ് ആവാണ്ട് ഈ പി യു സി ഐറ്റിന് ഈ ഒരു ഇൻറ്റാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്ലാസ്മിഡ് തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ല് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് രീതിയിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമൻസും നോൺ ട്രാൻസ്ഫോമൻസും ട്രാൻസ്ഫോമൻസിൻ്റെ കേസിൽ റീകോമ്പിനൻസും നോൺ റീകോമ്പിനൻസും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആദ്യം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമൻസിനെ കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആംബസലിൻ മീഡിയത്തിലേക്ക് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ കളർ റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡിലാണ് പറയുന്നത് ഹൗ വി ക്യാൻ സെലക്ട് റീകോമ്പിനൻസ് ആൻഡ് നോൺ റീകോമ്പിനൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യം ബൈ പ്ലേറ്റിംഗ് ഓൺ ആംബസലിൻ മീഡിയം ട്രാൻസ്ഫോമൻസ് ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് കാരണം നോൺ ട്രാൻസ്ഫോമൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം നോൺ ട്രാൻസ്ഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യാതൊരു പ്ലാസ്മിഡും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ആംബസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ആംബസിലിൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അവർ നശിച്ചു പോവും ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആരെ കിട്ടണം റീകോമ്പിനൻസിനെ കിട്ടണം ആ റീകോമ്പിനൻസിനെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയായിട്ട് ചെയ്തത് ഇവരെ എക്സ് ഗ്യാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിലേക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയൽ കോളനിയെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയൽ കോളനികളെ ഏതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് ഗ്യാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് ഗ്യാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബ്രോമോ ഫോ ക്ലോറോ ത്രീ ഇൻഡോളിൽ ബീറ്റ ഗ്യാലക്ടോ പൈറനോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീകോമ്പിനൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത റീകോമ്പിനൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റീകോമ്പിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവർ ഒരു കളറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എക്സ് ഗ്യാലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയൽ കോളനികളെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീകോമ്പിനൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരു കളറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബാക്ടീരിയൽ കോളനീസ് ആർ വിത്ത് ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ ആ കയറിയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മിഡിൽ ഫോറിൻ ജീൻ ലിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫോറിൻ ജീൻ അതിൽ ലിഗേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് വിത്ത് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ കോളനീസ് വിത്ത് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മിഡിൽ ഫോറിൻ ജീൻ ലിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഏത് പോർഷനിൽ ലാക്സഡ് ജീനിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഓക്കെ അപ്പം റീകോമ്പിനൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ വിൽ പ്രൊഡ്യൂ ഇഫ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത്
നോൺ റീകോമ്പിനൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ മനസ്സിലാ നോൺ റീകോമ്പിനൻസിനെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ നോൺ റീകോമ്പിനൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ബ്ലൂ കളർ നോൺ റീകോമ്പിനൻസ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അവരൊരു ബ്ലൂയിഷ് കളേഡ് കോളനീസായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയൽ കോളനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മിഡിൽ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ പ്ലാസ്മിഡ് അതായത് ഫോറിൻ ജീൻ ആ പ്ലാസ്മിഡിൽ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതാണ് ബാക്ടീരിയൽ കോളനീസ് വിത്തൗട്ട് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഈ നോൺ റീകോമ്പിനൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ലാക്സഡ് ജീനിൻ്റെ പോർഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അവരിൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലാക്സഡ് ജീൻ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ബീറ്റാ ഗ്യാലക്ടോസ് ഡേസ് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ബീറ്റാ ഗ്യാലക്ടോസ് ഡേസ് എൻസൈമും ഈ എക്സ് ഗ്യാലും കൂടി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലൂ കളറ് എവിടെ വരുന്നത് നോൺ റീകോമ്പിനൻസിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ കോളനീസ് വിത്തൗട്ട് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിൽ പ്ലാസ്മിഡ്സ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അവിടെ അതിൽ ഫോറിൻ ജീൻ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അവരിൽ ലാക്സഡ് ജീൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് ഫങ്ഷണൽ ആവും ഈ എൻസൈം ബീറ്റാ ഗ്യാലക്ടോസ് ഡേസ് എൻസൈം ഉണ്ടാക്കും അതും എക്സ് ഗ്യാലും കൂടി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് ബ്ലൂയിഷ് കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നോൺ റീകോമ്പിനൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ബ്ലൂ കളർ കോളനീസ് റീകോമ്പിനൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബാക്ടീരിയൽ കോളനീസ് വിത്തൗട്ട് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ ലാക്സഡ് ജീനിൻ്റെ പോർഷൻ മുറിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോറിൻ ജീൻ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ എൻസൈം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല ആ എൻസൈം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എക്സ് ഗ്യാലുമായിട്ട് പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കളറും അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല കാരണം ബ്ലൂയിഷ് കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻസൈം വേണം ഈ എൻസൈം ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കളറും ബാക്ടീരിയൽ കോളനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ബ്ലൂയിഷ് കളേഡ് കോളനി ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഒഴിവാക്കാം കാരണം അവർ നോൺ റീകോമ്പിനൻസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് കളർ ഇല്ലാത്ത ഒരു കളറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത കോളനിയാണ് നമ്മൾക്ക് എടുക്കേണ്ടത് കാരണം അവരിൽ ഈ ഫോറിൻ ജീൻ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളനിയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കളർ റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മൾ ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് റീകോമ്പിനൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമൻസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എക്സ് ഗ്യാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമൻസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എക്സ് ഗ്യാൽ ഇഫ് ദ ബാക്ടീരിയൽ കോളനീസ് ആർ റീകോമ്പിനൻസ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് നോ കളർ ഇഫ് ദി ബാക്ടീരിയൽ കോളനീസ് ആർ നോൺ റീകോമ്പിനൻസ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ബ്ലൂ കളർ കോളനീസ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് കളർ റിയാക്ഷന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്കതിൻ്റെ പോയിൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് റീകോമ്പിനൻസ് ആർ സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം നോൺ റീകോമ്പിനൻസ് ഡ്യൂ ടു ദർ കേപ്പബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കളർ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്യാൽ അതായത് റീകോമ്പിനൻസിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഡ്യൂ ടു ദർ കേപ്പബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കളർ ഒരു കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഡ്യൂ ടു ദി അഡി ആഡിങ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്യാൽ അപ്പോൾ എക്സ് ഗ്യാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് റീകോമ്പിനൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് എ ഫോറിൻ ജീനീസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദി ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് ലാക്സഡ് ജീൻ ഇപ്പോൾ ഈ കളർ റിയാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എ ഫോറിൻ ജീനീസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദി ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് ലാക്സഡ് ജീൻ ആ ലാക്സഡ് ജീനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇറ്റ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ബീറ്റ ഗ്യാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഫോറിൻ ജീൻ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ടഡ് ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദിസ് കോസസ് ദി ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് എൻസൈൻ എപ്പോഴാണ് എൻസൈമിനൊരു
laxer gene in a function j and patilia it cannot produce beta galactosidase enzyme ab ibide nadakkunnathu oru insertional inactivation ennu parayu ibide nadakkunna process endana oru insertional inactivation appa aa insertional inactivation ennu parayna aa oru process lodeyana sherikkum nammle recombinants ne select cheyunnathu appa endana ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തായിരിക്കാം ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ദി എൻസൈം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റാ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈം ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു എങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരുമ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് എ ഫോറിൻ ജീൻ അറ്റ് ദി ലാക്സർ ജീൻ പോഷൻ അപ്പോൾ ഈ ലാക്സറ്റ് ജീനിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഒരു ഫോറിൻ ജീൻ ഇൻസേർട്ടഡ് ആവുമ്പോൾ ആ ജീൻ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു അതുവഴി എൻസൈമ ഫോം ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാക്ടീരിയൽ കോളനീസ് കളറ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല എക്സ് ഗ്യാൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് റീകോമ്പിനൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് മെത്തേഡ് ആയാലും ഈ പറയുന്ന കളർ റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആയാലും ഈ ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഗതിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ആൻ എൻസൈം ഡ്യൂ ടു ദി ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ജീൻ അപ്പോൾ ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ആൻ എൻസൈം ഡ്യൂ ടു ദി ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ജീൻ എങ്ങനെ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് foreign dna at cloning site is called insertional inactivation en onnum kodi parayam laxer gene inde portion aanu cloning site avade foreign gene inserted aavumbol laxer gene inactivated aayittu povum appo laxer gene ne enzyme beta galactosidase enzyme undakkanayittu kariyilla inactivation of the enzyme due to the inactivation of g as a result of addition of foreign gene at the cloning site is called insertional inactivation appo ningalode antibiotic resistance method ayalum color reaction method ayalum adile common aayittu varuna aa oru sangathi edana nu chodichu kanyal insertional inactivation ennu parayna aa oru process aanu varunathu അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതാണ് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ചില നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്ലാൻസിലും ആനിമൽസിലും ഈ ക്ലോണിങ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോറിൻ ജീനിനെ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വെക്ടേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ ഇപ്പോൾ പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു ഒക്കെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ വലിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ചില ബാക്ടീരിയകൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചില വൈറസുകൾ തന്നെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലിഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ജീനിനെ മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൈ കടത്തലുകൾ വല്ലാതെ ഇല്ലാണ്ട് വിത്തൗട്ട് ഹ്യൂമൺ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറയും മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ആ ബാക്ടീരിയ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈറസ് തന്നെ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫോറിൻ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന രീതി വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നാച്ചുറൽ വെക്ടേഴ്സ് ഫോർ ക്ലോണിങ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്ലാൻസിൽ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫാസിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫാസിയൻസ് അതിലെ ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയും അപ്പം ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫാസിയൻസിലെ ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിങ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇത് നോക്കൂ ഇത് പാക്രോ ബാക്ടീരിയത്തിലെ പ്ലാസ
അതിൽ ടി ഐ ജീൻ എന്ന് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടി ഐ ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ജീന് അതായത് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫാസിയൻസ് പ്ലാന്റ്സിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു ഡിസീസ് വരുത്തും ക്രൗൺ ഗോൾ ഡിസീസ് എന്ന് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചായിട്ടുള്ള ചില ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ മോണക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ഇത് കോസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ബാക്ടീരിയ പ്ലാന്റിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ സെല്ലിലേക്ക് എത്തി അതിൻ്റെ പ്ലാസ്മിഡിലുള്ള ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിങ് ജീനിനെ അത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് സ്വയം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നാച്ചുറൽ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറാണ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ കൈകടത്തലുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ ഒരു ബാക്ടീരിയ അതിൻ്റെ പ്ലാസ്മിഡിലുള്ള ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിങ് ജീനിനെ അത് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ പ്ലാന്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ സെല്ലിലുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലേ അപ്പം അത് നാച്ചുറലി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ജീനിനെയാണ് ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഈ ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിങ് ജീനും റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ട്യൂമർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെൽസിൻ്റെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ക്രൗൺ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് സെൽസ് അങ്ങട് അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു മാസ് ഓഫ് സെൽസ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്ന രീതിയിൽ അത് പ്ലാന്റിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ശരിയായ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും നടക്കില്ല ക്രൗൺ ഗോൾ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിങ് ജീനിനെ ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്ലാസ്മിഡിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനിൻ്റെ പോർഷനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടി അതായത് ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പ്ലാസ്മിഡിനെ എടുക്കുകയും ടി ഡി എൻ എ അതിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിങ് ജീനിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിങ് ജീനിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോറിൻ ജീൻ നമ്മൾക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫാസിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോറിൻ ജീൻ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഈ ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയത്തിലേക്ക് ഈ പ്ലാസ്മിഡ് കടത്തിവിടും എന്നിട്ട് ആ ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയം എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ കൊണ്ട് പ്ലാന്റിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ ഏത് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്കാണോ നമ്മൾക്ക് ഫോറിൻ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കടത്തിവിടേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ആ സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ചെന്ന് അതിൻ്റെ ഈ ഫോറിൻ ജീൻ ടി ഡി എൻ എയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഫോറിൻ ജീനിനെ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോറിൻ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നേരെ ഏതിലേക്ക് എത്തി സെല്ലിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇല്ല ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ജീന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫാസിയൻസിലെ ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിങ് ജീനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ പാത്തജനസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ബൈ റിമൂവിങ് ടി ഐ ജീൻ A foreign gene of interest is ligated and used as a vector. അപ്പം പിന്നെ ക്രൗൺ ഗോൾ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പേടിക്കേണ്ട ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിങ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പാത്തജനിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനുള്ള ജീനിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്
അനിമൽസിൽ ഇതേ മാതിരി നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് റിട്രോ വൈറസ് അപ്പോൾ റിട്രോ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ റിട്രോ വൈറസിനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പാത്തോജിനസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീനിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ റിട്രോ വൈറസിനെ അപ്പോൾ ആ റിട്രോ വൈറസിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീൻ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വൈറസിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ റിട്രോ വൈറസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറസിനെ നമ്മൾക്ക് ഏത് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്കാണോ ഈ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കടത്തി വിടേണ്ടത് ആ സെല്ലിനെ കൊണ്ട് ഈ റിട്രോ വൈറസിനെ കൊണ്ട് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ സെല്ലിലേക്ക് ഇതിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് റിട്രോ വൈറസ് ആ സെല്ലിൽ ചെന്ന് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഫോറിൻ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കും വൈറസ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അല്ലേ വൈറസ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ കടന്നാൽ അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മളുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ കളയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് അതിൽ വരണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാലാണ് ആ ഫോറിൻ ജീനിനെ അത് കളയുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈറസിൻ്റെ ജീൻ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് വൈറസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിട്രോ വൈറസ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്രോ വൈറസിൽ ക്യാൻസർ കോസിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ജീനിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് നമ്മളുടെ ലിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫോറിൻ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ആ ഫോറിൻ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വൈറസിനെ ഏത് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്കാണോ നമ്മൾക്ക് ഈ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വൈറസ് എത്തി വൈറസിൻ്റെ ആ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നൊരു രീതി അതിലൂടെ കിട്ടുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സിനെയും പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം താങ്ക്